Hola, bienvenidos nuevamente a Jim's Blog. Qué gusto estar de regreso con ustedes. Por motivo del aniversario de Grupo Gimetric, lanzaremos un super sorteo que no se pueden perder. Quédate al final de este video y te daremos más información. Sin más, comencemos con el video. ¿Cuántas veces hemos comprado un mueble de madera que nos ha encantado? Pero debido a que no sabemos de qué material está hecho, no le damos el cuidado que éste necesita y terminamos por estropearlo. Por eso en este video te traemos algunos tips para darles a tus muebles de madera y aglomerado el cuidado que se merece. El aglomerado es un tablero hecho con una mezcla de partículas de madera, generalmente de pino, prensadas con pegamento, obteniéndose así tableros de aglomerado. Algunos de los beneficios que se obtienen al manejarlo es que son de precio muy accesible, luce como madera, es brillante, de apariencia homogénea y son muy fáciles de limpiar. El MDF son placas construidas por partículas de madera de pino prensada, con características uniformes y definidas. A diferencia del aglomerado, estas pueden ser terminadas con recubrimiento de PVC o chapa de madera, con una superficie lisa. Alguno de los beneficios que se obtienen al emplearlo es que por ser compacto es muy difícil que penetre alguna plaga. Permite gran variedad de formas, es económico y puede ser cubierto por melamina resistente al agua y rayones. El pino es una de las maderas más nobles para la carpintería tradicional. Se caracteriza por poseer una estructura celular uniforme, siendo muy resistente a los rayones. La madera de pino nunca pasará de moda, no importa la tendencia, es muy fácil de reparar y limpiar, pero lo mejor es que da un toque de elegancia a nuestros espacios. El triplay de caobilla es un tablero con estabilidad, resistencia y buena apariencia. Algunos de los beneficios que se obtienen al manejarlo es que tiene bajo nivel de absorción a la humedad. Es ligero, económico, resistente y fácil de limpiar. Su apariencia es muy similar al de la madera. Tips para mantener en perfecto estado tus muebles de madera y o aglomerado por mucho más tiempo. Evita darles un uso brusco, trata de ser cuidadoso al manejar tus muebles y no los arrastres. Esto ayudará a que la estructura del mueble no se dañe, así como su apariencia. No apoyes objetos punzocortantes que pueden rayar tus muebles. Evita colocar elementos u objetos demasiado pesados que puedan repercutir en la estabilidad de tu mobiliario. No los mojes, esto dañará el acabado de tus muebles, la madera se hinchará y puede comenzar a pudrirse. Sitúa tus muebles en una superficie plana y de preferencia nivelada. Como te mencionamos anteriormente, no los arrastres o empujes ya que esto puede causar daños en su estabilidad y en la apariencia del material. Limpia con un paño ligeramente húmedo, dejando la superficie totalmente seca. Te recomendamos una vez a la semana aplicar un producto de limpieza especial para este tipo de muebles, evitando el exceso del mismo, ya que puede perder el brillo natural de tu mueble o puede resecarse. Utiliza aceites libres de alcohol, amoníaco o silicona. Se recomienda no utilizar productos abrasivos para la limpieza, ya que afecta directamente con el material y puede decolorarse. No los expongas a los rayos solares directamente o a altas temperaturas por tiempos prolongados, ya que afecta en la coloración y el deterioro del material. Evita en todo momento exponer tus muebles a cualquier líquido por largo tiempo. Como te mencionamos anteriormente, por motivo del aniversario de Grupo Gimetric, estaremos realizando un sorteo que constará de cuatro etapas y tendremos cuatro ganadores, en el que podrás ganar desde nuestra propuesta de interiorismo para una habitación hasta un proyecto arquitectónico completo. Para más información sobre este sorteo, te dejaremos el link en la descripción de este video. Así que no olvides suscribirte, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook 
para que estés al pendiente de las fechas y de las bases para que puedas participar. Déjanos tus ideas. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Esperamos que te sea de mucha ayuda. No olvides suscribirte a nuestro blog de arquitectura y decoración. Nos vemos en el próximo video.